சிவகாசி சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சேனல் சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா சம்மர்னோடனே உங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும் எனக்கு கூல் சம்மர் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா தண்ணி தாகம் தான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று குடிச்சிட்டே இருக்க மாட்டோமா ஃப்ரூட்ஸ் லைக் கிரா கிரேப்ஸு இந்த வாட்டர் மெலன் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோமா தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு பியூட்டிஃபுல்லான சம்மர் ட்ரிங்க்ஸ் செய்ய போகிறேன் வாங்க என்னென்ன செய்ய போகிறேங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஆம் பண்ணா நான் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு மாங்காவை வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் மாங்காய் வந்து ரொம்ப காயாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு விசில் எடுக்கும் ஓரளவுக்கு இதாக இருந்ததுன்னா ஒரு விசில்லே குக் ஆகிடும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது கொஞ்சம் வார்மாகவும் இருக்குது இது வச்சுருக்கேன் இது போக அந்த வேக வச்ச அந்த தண்ணியும் வச்சுருக்கேன் சரியா அதை தூக்கி போட்டுறாதீங்க அது நமக்கு வேணும் அதே மாதிரி புதினா புதினா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம்தான் வேணும் இது பாருங்க இவ்வளோதான் ஒரு பத்து இலை அவ்வளோதான் இருக்கு சரியா இது போக கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஒரு 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 இந்த ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இதில் வந்து ரோஸ்டட் ஜீரகத்தோட பவுடர் சரியா கொஞ்சமாக ஒரு ஒன்றரை டே டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை வந்து ட்ரை டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இது வந்து பனங்கள் கண்டு பனங்கள் கண்ட நான் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து சுகர் போட வேண்டாம் இதுக்கு யூஸ் யூஸ்வலாக சுகர் தான் போடுவாங்க ஆனால் நான் சுகர் போடாமல் பனங்கள் கண்டு போடுறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட போடலாம் ஸோ இது கூட போட்டுக்கோங்க இது இது பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பிளாக் சால்ட் நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து பிளாக் சால்ட் தான் யூஸ்வலாக போடுவாங்க ஸோ இதுக்கு பிளாக் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப்ஸ் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் இருக்கிற இந்த தோலை வந்து எடுத்துட்டு இந்த பல்பை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் நான் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கா இங்கே எடுத்தாச்சு இது ஃபுல்லாக இந்த இந்த பல்ப் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு தோலையும் கொட்டையும் எடுத்துட்டேன் இதில் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சமாக இந்த பன பனங்கள் கண்டு இருக்குல்ல அந்த இது நம்ம வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும்தான் இப்போ போடுறேன் வேணுங்கிற அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அந்த லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் அதுலேயும் கொஞ்சம் தான் பாருங்கள் அதில் மீதி வச்சுட்டேன் நான் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி புதினா புதினாவும் ரெண்டு இலையை நான் நிப்பாட்டி வச்சுட்டேன் சரியா எனக்கு அதே மாதிரி இந்த தண்ணி ஒரு மூணு இல்லை நாலு ஐஸ் க்யூப் சரியா இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நான் நல்லா ஓட்டிட்டு அது நல்லா ஃபைனாக அரைஞ்ச அரை அரைப்படுற வரைக்கும் நான் அரைக்க போகிறேன் ஓகே இது பாருங்கள் நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு இந்த புதினா இலையெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு சரியா இங்கே பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு அந்த பிளாக் சால்ட் சரியா அதே மாதிரி நான் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அதனால் நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு முக்கால் டீஸ்பூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு தான் ஜீரகப்பொடி போடுறேன் போட்டுட்டு இதையும் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வந்துடுறேன் நான் சரியா நான் நல்லா இதை அரைச்சிட்டேன் இப்படி என்கிட்ட வந்து ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஸோ நான் இதை பாட்டிலில் போட்டு வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் சில் பண்ண போகிறேன் நான் சரியா சில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எப்படி நான் சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே இதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஜூஸ் வந்து வெள்ளரிக்கா ஜூஸ் வெள்ளரிக்காவுக்கு வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் குக்கும்பர் கிடச்சிச்சுன்னா அது வாங்கிக்கோங்க இந்த சைஸ் குக்கும்பர் இருந்தால் தான் இது டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் ரெண்டு குக்கும்பர்லேயும் பெரிய குக்கும்பர்லேயும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் இது தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இதுக்குமே கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் ரெண்டே ரெண்டு இலை புதினா சரியா அதே மாதிரி கொஞ்சமாக இது நம்ம என்னது கருப்பு உப்பு நீங்கள் வந்து நார்மல் ரெகுலர் உப்பு தான் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா அது கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையா
அதே மாதிரி பனங்கள் கண்டு பவுடர் சரியா அந்த சுகருக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இது ஈஸியில் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் இதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஓகே இப்போக நம்ம இங்கே ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஐஸ் கியூப்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் போடுவேன் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் நேரம் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி இதை வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு இந்த இதை வந்து எடுத்துட்டு அதே மாதிரி இந்த ஏன்ஸ் ரெண்டையும் எடுத்துட்டு சும்மா கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் தான் அடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கட் பண்ணி வச்ச வெள்ளரிக்காயை இந்த மிக்சியில் இப்போ போட்டுக்க போகிறேன் நான் போட்டுக்கிறேன் நான் இதில் இந்த ரெண்டு இலை புதினா இலையும் போட்டுக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கருப்பு உப்பு எப்பயுமே ஜூஸ்க்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் இந்த சம்மருக்கு வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த அந்த வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல நல்லாயிருக்கும் அதுக்காகத்தான் போடுறது சுகர் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுறேன் அதே மாதிரி லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தான் சரியா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சாச்சு அரைச்சதை வந்து இதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த இதுக்கு தண் இது இந்த இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் இதில் போட்டுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்களா இவ்வளோ சக்கையும் இவ்வளோ தான் சக்கை இருக்குது இதை நான் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ ஏதாவது ஒரு சாலட் இதோட தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதை சாப்பிட்ருவேன் நான் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஸோ அதனால் இதை தூக்கி அந்த பக்கம் வச்சுட்டு நான் இதை அடுத்து எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ட்ரிங்க்குக்கு வந்து நம்ம இது ஏற்கனவே மெயின் சேனலில் வந்து நான் இது போட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க இதை வந்து கிவி கிவி ஃப்ரூட் வந்து கட் பண்ணி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சரியா அந்த தோலை வந்து உரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப சாஃப்டாக வேறு இருக்கும் இந்த ஃப்ரூட்டு இதுக்கு நமக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டியது இல்லை கிவி ஃப்ரூட் லெமன் ஜூஸ் உப்பு சுகர் சுகர் வந்து நான் ஏற்கனவே இங்கே சொன்ன மாதிரி நான் இங்கே பனங்கல் கண்டு சுகர் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் சுகர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கிவியை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குட் சின்ன மத்து ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இப்படி நல்லா மடுல் பண்ணி விட்டுடுங்க சரியா அதாவது ஃபுல்லாக க்ரஷ் பண்ணிடக்கூடாது அட் த சேம் டைம் மஷ் மேஷ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது மிக்சியில் போட்டு அரைக்கக்கூடாது அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதனுடைய டேஸ்ட்டே போயிடும் நமக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் பனங்கள் கண்டு சுகர் அது இருக்குல்ல அந்த பவுடர் போட போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ரெகுலர் சுகர் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் நான் வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுருந்தேங்கிறதுனால அந்த பிளாக் சால்ட்டே நான் போடுறேன் நான் எனக்கு வாசம் இப்போவே கும்மல் வருதே இப்போ இதில் லெமன் ஜூஸ் ம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு சோடா வேணும் சரியா இது சோடா போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நான் இப்போ எப்படி சர்வ் பண்ணுறேங்கிறத காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு இல்லை இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அது கூட பண்ணுங்க இப்போது நான் த்ரீ கிளாஸஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு ஜூஸ் போடுறதுக்கு இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ண ஆம் பண்ணால் சரியா இது வந்து இது நல்ல ஒரு பாதி கிளாஸ் வரைக்கும் இது போட்டுக்கோங்க பாதி இல்லைனா காவாசி உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ம் இதில் நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ் நான் வந்து இங்கே ஹாட் ஷேப் ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் போட போகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் நல்லா சில் வாட்டர் சரியா
போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆ பியூட்டிஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த ஜூஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே அது செட் ஆகிடும் நல்லா ஐயாம் இப்போ அடுத்த இது வந்து நம்மளோட குக்கும்பர் ஜூஸ் சரியா குக்கும்பர் ஜூஸ் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் அது வந்து ஆல்ரெடி நல்லா தண்ணியாக தான் இருக்குது நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது இவ்வளோ நேரமும் இதில் வாவ் நம்மளோட குக்கும்பர் ஜூஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வேறு எதுவும் நீங்கள் போட வேண்டாம் இப்போ நம்ம அதில் புதினா இலை போட்ட மாதிரி இதில் போட வேண்டாம் நம்ம எதுவும் இப்போ நம்ம கிவி ட்ரிங்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்குமே நான் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுட்டு அதில் இந்த இது நான் இப்போ நம்ம மடில் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல இந்த இது கிவி இது வந்து ஒரு மூணு இல்லைன்னா நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் சோடா நம்ம இதில் லெமன் ஆட் பண்ணிட்டோங்கிறதுனால நான் பிளெயின் சோடா சோடா ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதில் லெமன் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா லெமன் சோடா கிடைக்கும்ல அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக புதினா இலை போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல் த்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒரு கலர் இது அதுக்கு அடுத்த கலர் இது அதுக்கு அடுத்து நல்ல டார்க் கலராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஏ ஜூஸ் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா நான் இது வந்து ஆம் பண்ணால் குடிக்க போகிறேன் ஐயோ அந்த சீரகை டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் கிவி ட்ரிங்க் தான் முதல்ல எடுத்தேன் எங்கள் வீட்டில் சம்யுக்தா இருக்கா அவள் எடுத்துக்கிட்டா சம்யுக்தா வந்து சந்தியாவோட கசின் அவள் இங்கே படிக்கிறா ஸோ அதனால் அவள் எடுத்துக்கிட்டா ஸோ ஷீ இஸ் என்ஜாயிங் தட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பல்ப் இருக்குது அதை நம்ம அப்புறமா குடிச்சிக்கிட்டா ஓகே இது சூப்பராக இருக்குது அதுவும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து சில்லுன்னு நான் யூஸ்வலாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எதுவுமே குடிக்க மாட்டேன் இந்த பெங்களூர் வெதருக்கு வந்து எதுவுமே எனக்கு பிடிக்காது கொல்லு கூலாக குடிக்கிறது பட் இது வந்து இவ்வளோ நேரம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததால் மைல்டாக நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் வச்சுருந்தேன் சரியா அதனால் அந்த மைல்டு சில்னஸோட சூப்பராக இருக்குது எஸ்பெஷலி அந்த ரோஸ்டட் ஜீரகம் சூப்பர் டேஸ்ட் செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது இந்த மூணு ட்ரிங்க்குமே நீங்களும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் வெள்ளரிக்காய் ஜூஸ் வந்து நான் குடிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு அதுக்கு தண்ணி இருந்தது ஓகே பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆம் பண்ணால் வந்து இதே மாதிரிக்கு செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த சம்மர் வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம மாங்காய் வாங்குவோம் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்ட உடனே தொண்டையில் போய் பிடிச்சிக்கோம் ஸோ அதனால் அதனாலே நான் வாங்காமல் வச்சுருப்பேன் இந்த தடவை இந்த ட்ரிங்க் பண்ணணுன்றதுக்காகவே நான் வந்து வாங்கினேன் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இது ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு இன்னொரு ஹாஃப் பாட்டில் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் தான் சாப்பிட போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனிவே இந்த ரெசிபீஸ் வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த மூணு ட்ரிங்க்கில் நீங்கள் எது செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலி அசத்த போகிறீங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் வேறு வேறு ரெசிபீஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த சம்பரை இந்த சம்மரை நம்ம குதூகலமாக கொண்டாடுவோம் அம்மா சொல்கிற மாதிரி சம்மர் வந்துட்டால் வந்து ஐயோ வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம சேர்ந்து அசத்தலாம் ஸோ வாங்க அடுத்த ரெசிபி சொன்னோடா என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு